எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ரெட் பம்கின் கேக் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத சொல்ல போறேன் இதை தமிழ்ல அரசாணிக்காய் இல்ல பரங்கிக்காய்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேக்கும் கூட இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ அரசாணிக்காய் ரெண்டு பால் பாக்கெட் கால் லிட்டர் போதும் கார்ன்ஃபிளவர் நூறு கிராம் சுகர் எழுபத்தஞ்சு கிராம் இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த அரசாணிக்காயை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேக வைக்கிறதுக்கு தோதா ஒரு பவுல் நிறைய உங்களுக்கு கிடைக்கும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்க ஸ்டீமர்ல வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை ஸ்டீமர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி பிளேட் வச்சு அதுல இது தூக்கி வச்சு மூடி வச்சிருங்க நல்லா வெந்துரும் இது வேகிற இந்த டைமுக்கு நடுவுல இந்த நூறு கிராம் கார்ன்ஃபிளரை ஒரு பவுல்ல போட்டு ஒரே ஒரு கால் லிட்டர் பாக்கெட்டை மட்டும் உடச்சி ஊத்தி நல்லா கிண்டிடுங்க நல்லா லிக்விடா கிண்டிக்கோங்க கொஞ்சம் கார்ன்ஃபிளர் வந்து கிண்ட முடியாத மாதிரி டைட்டா இருக்கும் நீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கிண்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா கிண்டிடலாம் இப்ப இந்த மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவும் இந்த சைட்ல வெந்துருச்சு இது வந்து நல்லா மேஷ் பண்ற பக்குவத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப அது ஒரு கடாயில போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கூட அந்த கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லாவே மேஷ் பண்ணிடுங்க ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மேஷ் பண்ணிடுங்க பாருங்க இப்படிதான் ஒருவேளை உங்களால மேஷ் பண்ண முடியலன்னா நீங்க வந்து மிக்சில கூட ஒரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பட் அப்படியே இருந்தா அது திரி திரியா தெரியும் கேக்கல அதனால நல்லா இருக்கும் அதனாலதான் சொன்னேன் இப்ப இன்னொரு கால் லிட்டர் பால் பாக்கெட்டையும் அதுல உடச்சு ஊத்திட்டு நல்லா கிண்டிடுங்க நீங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ண வேணாம் மேஷ் பண்ணும் போது ஏன்னா இல்லைனா பிடிச்சிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேஷ் பண்ணி பாலெல்லாம் போட்டு நல்லா கிண்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த டைம்ல நீங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிங்க ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் சுகர் போட்டா போதும் பாருங்க இப்ப கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு இப்போ நீங்க சுகர் போடலாம் அந்த செவன்டி ஃபைவ் கிராம் சுகரையும் நான் ஸ்பூன்ல போடுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா போடுற மாதிரி இருக்கு நீங்க அப்படியே கொட்டிக்கலாம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் கேக் வந்து ஸோ மறுபடியும் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மிக்சரை தூக்கி ஊற்றணும் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு தடவை கிண்டிட்டு ஊற்றுங்க இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ அதை ஊற்றி நல்லா கிண்டுங்க கை விடாமல் கிண்டணும் ஏன்னா அதில் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக டைட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் நல்லது இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்குள்ள ஸோ நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஒரு டைட்னஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு க்ரீம் லெவலில் வர மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கே பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் டைட்டாக ஆரம்பிக்குது ஒரு கிரீமி பேஸ்ல மாறிட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் பபுள்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நல்லாவே எல்லாமே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த கார்ன்ஃபிளார் மாவும் வேகணும் இல்லையா ஸோ அதனால அந்த பபுள்ஸ் வரணும் வெயிட் பண்ணுங்க பாருங்க நல்லாவே பபுள்ஸ் வந்துருச்சு இந்த டைம்ல நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சைட்ல ஒரு பிளேட்ல நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க அதுல இந்த மிக்சரை தூக்கி ஊத்திடுங்க இந்த கிரீமி மிக்சரை தூக்கி ஊத்திடுங்க இப்போ இந்த ரெட் பாம்கின் மிக்சரை ஒரு ஒன் ஹவர் ஆர விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு பிளேட்ல அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சின்ன சின்னதா பீஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ல நீங்க பீஸ் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ இந்த ரெட் பாம்கின் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி இது இது ஒட்டெல்லாம் செய்யாது நல்லா தனியாக வந்து ஒரு ஜெல்லி மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் அமுக்கி காமிக்கிறேன் இவ்வளோ திக்னஸும் இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் இது இப்படியேவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தேங்காயில் வந்து நல்லா ஒரு அவுட்டர் கவரிங் கொடுத்துக்கலாம் ட்ரை கோகோனட்டில் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் கோகோனட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா ஈரமாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை கோகோனட் வாங்கி அதில் கொடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு அவுட்டர் லேயர் கவரிங் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க வெளியே வைக்கிற ஒரு கேக் ஃபீல் வந்துடும் உங்களுக்கு நான் ஒரு நாலு கேக் மட்டும் உங்களுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணி காமிக்கிறேன் பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வச்சுக்கிறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட அண்ட் இந்த ரெசிபியை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இன்னும் ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண